హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ క్లాస్ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ పార్ట్ టూ లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ లెసన్ ప్రాక్టికల్ జ్యోమెట్రీ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యాంగల్స్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అన్ యాంగల్ ఆఫ్ ఏ గివన్ మెజర్ సపోజ్ వీ వాంట్ అన్ యాంగల్ ఆఫ్ మెజర్ ఫార్టీ డిగ్రీ హియర్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు ఫాలో స్టెప్ వన్ డ్రా లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి ఆఫ్ ఎనీ లెంత్ స్టెప్ టూ place the center of the protractor at a and the zero edge along ab step 3 start with zero near b mark point c at 40 degree step 4 join ac so the angle bac is the required angle so steps anna nodudvi alva iga steps anna nodkondu angle anna construct madana construction of an angle angle andre enu anta gottide alva it has two rays nodi ee riti two rays irutte two rays are having one same vertex so let it be ao aob is an angle idu navu ee riti aob anta adru barithivi athwa aob anta adru symbolic age angle anna barithivi what is an angle antandre the distance between two rays is called an angle so angle anna yav rithi construct madodu annadanna iga nodana so first step enide draw any line segment of any length anta kelidare so it would be a and b okay second step enu angle anna construct madoke main bekagiruvantadu protractor so ee protractor anna thagondu ee rithi nodi center enide adu a jagakke baro rithinalli ittkolbeku నెక్స్ట్ బి సైడ్ ఇಂದ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೋ 0 ಇಂದ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಡೆನು 0 ಇಂದ 180 ವರ್ಗು ಇದೆ ಈ ಕಡೆನು 0 ಇಂದ 180 ವರ್ಗು ಇದೆ ಸೋ 0 ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ 0 10 20 30 40 ನೋಡಿ 40 ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀರೋ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮೆಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಹೂಸ್ ಮೆಜರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಾಂಪಾಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಟು ಕಟ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎ at b and c step 3 use the same compasses setting to draw an arc with p as center cutting l in q step 4 set your compasses to the length bc with the same radius step 5 place the compasses pointer at q and draw the arc to cut the arc drawn earlier in r step 6 join pr this gives us angle p it has the same measure as a this means angle qpr has same measure as angle bac so iga steps anna nodidivi steps anna nodkondu iga construction anna madana okay next concept constructing a copy of an angle illi vandu given angle anna kottidare ab ಸಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇತರ ಕಾಪಿಯನ್ನ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನ ಕಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಳಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಏನು ಈ ಆರ್ಕಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಆರ್ಕಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಓಕೆನಾ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಆರ್ ನ ಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪಿ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಾಸಸ್ ಲೆಟ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಎ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಸಸ್ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ದಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ವಿತ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಹೂಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಸಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಡಿ ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ದನ್
ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾವ್ರೆ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀರೋ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಿ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್
ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿ ಎ ಓಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಸೊ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಝ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಝ ಏಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಝ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಸೆಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೀಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಮಾ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಾ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಬೈಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕ್ ಓಕೆ ಕಟ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ರೂಲರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ
ಓಕೆ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಸ್ ಮೂಲಕ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇನಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೇಕ್
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೈಂಟಿಯನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ
ಸೊ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ತರ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೊ ಈ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಚಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಾಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಗ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಗಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಏಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು
ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಿ ಸೊ ಈಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು